ഡിയർ ആസ്പിരൻസ് വെൽക്കം ടു സോഡിയക് അക്കാഡമി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച സോഡിയക് അക്കാഡമിയിൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നമ്മളുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളുടെ സോഡിയാക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വർക്ക്സ് ഫ്രം ദ മോർ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾറെഡി തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓർ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു കൺഫർമേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു ഓൾ മാമൽസ് ഹാവ് കിഡ്നി അതേപോലെ തന്നെ ഡോൾഫിൻ ഇസ് എ മാമൽ ഈ രണ്ട് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഡോൾഫിൻസ് ഹാവ് കിഡ്നി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഫ്രം ദ മോർ ജനറൽ ടു മോർ സ്പെസിഫിക് തിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആൾറെഡി തന്നെ ഇവിടെ തിയറി ജേണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഇവിടെ ഉണ്ട് ജേണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് മൂവിംഗ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ടു ബ്രോഡർ ജേണലൈസേഷൻസ് ആൻഡ് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് അതായത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ആ സ്പെസിഫിക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിയറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തിയറിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നു പാറ്റേൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസിസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു തിയറി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് എ ആൻഡ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്കൊരു തിയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഓൾ ചീപ്പ് മെഡിക്കേഷൻസ് കോസ് മോർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതൊരു ബോട്ടം ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ബോട്ടം ഡൗൺ അപ്രോച്ച് അവിടെ തിയറി ആൾറെഡി തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറി ആൾറെഡി തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു ബോട്ടം ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് അതായത് ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നു പാറ്റേൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തിയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എം സി ക്യൂസ് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് എം സി ക്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീസണിങ് വെയർ എ പേഴ്സൺ മേക്സ് കൺക്ലൂഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഈസ് കാൾഡ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നു പാറ്റേൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തിയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്നാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബോട്ടം ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞു ഓർക്കേണ്ടത് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് അവിടെ ആ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിയറി ആൾറെഡി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് വൺ റീസണിങ് ഫ്രം ദ ജനറൽ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ അല്ലേ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസസ് ബെസ്റ്റ് ഡെസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തിയറി നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ തിയറി ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആൻഡ് തിയറി അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് വൺ തിയറി ടു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ടു ഡാറ്റ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആൾറെഡി തന്നെ തിയറി നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ള ആ ഒരു കീ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല തിയറി ടു ഡാറ്റ ടു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ല വരുന്നത് ഡാറ്റ തിയറി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ടു എമ്പരിക്കൽ പാറ്റേൺ ടു തിയറി ഇത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡാറ്റ അവിടെ എമ്പരിക്കൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും തിയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ സി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് യു റീസൺ ആസ് ഫോളോസ് ഇഫ് ഐ സ്പെൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക് സ്റ്റഡിങ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഐ വിൽ എൺ ആൻഡ് എ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഐ വിൽ സ്റ്റഡി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ
the logic which uses non results definitions and rules of inference to prove something avada already thene theory avada non aanu paranjirikkunu the logic which uses non results definitions and rules of inference to prove something avada theory il ninnaanu already exist cheyna theory il ninnu theory il ninnu specific conclusion like ethikeyana avada general to specific aanu adagonde ivide nammalde answer edana deductive reasoning aanu the logic which uses non results definitions and rules of inference to prove something that is deductive reasoning appo ithrayum aanu nammalde five questions idumayi relate cheyittulla five questions exclusively from deductive and inductive reasoning ഇനി എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇപ്പോൾ ഡിയോഡ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പം ഈ ഡിയോഡ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തായാലും ജി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഐ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇനി ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വിച്ച് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഡി ഡി മീൻസ് ഈ ഡി ആൽഫബറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിയോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ജി ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവും ജിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കാം കാര്യം മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമൊഴി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സൂര്യാക് അക്കാഡമിയുടെ ഈ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോഴ്സ് പാക്കേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോഴ്സ് പാക്കേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കോഴ്സ് ഫീ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പാക്കേജസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് പാക്കേജുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജ് ഫോർ ദിസ് ഒളി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ അവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റൽ പോയിന്റ്സ് അതായത് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റൽ പോയിന്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പാക്കേജ് അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ് പാക്കേജും നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കേജാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ പാക്കേജ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സബ്ജക്ട്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ബിഗ് പാക്കേജ് ഈ രണ്ട് പാക്കേജാണ് നമ്മളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വരാൻ പോകുന്ന എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ റാങ്കിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുക നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ